హాయ్ అండి దిస్ ఈజ్ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారనేది కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసింది సో ఈరోజు వీడియోలో హోమ్ మేడ్ బటర్ పేపర్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నానండి సో ఫైనల్గా ఇవన్నీ నేను ప్రిపేర్ చేసి ఉంచాను అవి ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా మనకి ఇక్కడ ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ కావాలండి అంటే మనం ఎన్ని బటర్ పేపర్స్ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అన్ని ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ తీసుకోండి ఈ విధంగా ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ ఇలా వైట్ కలర్లోనే ఉంటాయి కదండి ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ కలర్ ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ కూడా ప్రిఫ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ నాకు అవైలబుల్గా వైట్ ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అవి కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వంట నూనె కావాలండి వంట నూనె ఏ నూనె అయినా మీరు వాడుకోవచ్చు ఆ నూనె ఈ నూనె అని ఏమీ లేదండి మనకి ఏది మన దగ్గరలో ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది మనం వంట నూనెని వాడుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా మనకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అవసరం అవుతుంది నెక్స్ట్ బేస్ కోసం పేపర్ను పెట్టుకోవడానికి ఫ్లోర్ మీద అయితే మనకు ఆయిల్ అంతా ఫ్లోర్కి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కదండి సో అలా కాకుండా ఇలాగా ఒక ట్రే పెట్టుకుని ఓన్లీ పేపర్ బేస్ కోసమే ట్రే అండి ఈ విధంగా మనం పేపర్కి అప్లై చేయాలండి ఆయిల్ అనేది ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా అప్లై చేయాలి ఇక్కడ నేను హ్యాండ్తో అప్లై చేస్తున్నాను బట్ ఈ అప్లయింగ్ ప్రాసెస్లో మీరు బ్రష్ ఉంటే బ్రష్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి లేదు అంటే ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకుని దాన్ని రౌండ్ బాల్లో చేసి అది ఆయిల్లో డిప్ చేసుకుంటూ ఇలా పేపర్కి కూడా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఈ మూడు ఆప్షన్ వేస్లో మీరు ఏది ఫాలో అయినా కూడా బటర్ పేపర్ అనేది మనకి కేవలం ఇలా ఆయిల్ అనేది ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్కి స్ప్రెడ్ అవ్వాలండి అందుకోసం లేదు అంటే క్లాత్తో కూడా మీరు చేయొచ్చండి సో ఈ విధంగా హ్యాండ్తో చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది వర్క్ మనకి సో ఇలా హ్యాండ్తో మొత్తం ఆయిల్ కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్ ఎక్కడ కూడా ఆ వైట్ కలర్ అనేది లేకుండా మొత్తం పేపర్ అంతా కూడా ఆయిల్తో ట్రాన్స్పరెంట్గా మొత్తం రెడీ అవ్వాలండి సో ఇక్కడ నేను వీడియోలో అదే ప్రాసెస్ మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఒకటి మీకు ఎలా చేస్తున్నానో చూపిస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఇంకా చేసి ఉంచానండి అవి కూడా ఇక్కడ మీకు షేర్ చేస్తాను సో ఈ విధంగా మనం మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి వంట నూనె కూడా మీరు మోస్ట్లీ వేరుశనగ నూనె అలాంటివి తీసుకోకండి ఎందుకంటే పేపర్ అనేది అదే స్మెల్ వస్తుంటుంది కదా ఏది ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఈ బటర్ పేపర్ స్మెల్ వల్ల మనం చేసే ఐటమ్ ఫ్లేవర్ అనేది ఏమీ మారిపోదండి కొంచెం మరి ఎక్కువగా ఆయిలు వెగ్గుట్గా ఉండేవి అలాంటివి తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల మనకి బాగుంటుంది కదండి మనం చేసుకునే పని విధానం బాగుంటుంది కదా సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మొత్తం పేపర్ అంతా కూడా ఇలా అప్లై చేసేసేయండి కొంచెం కూడా వైట్ కలర్ అనేది మనకి ఉండకూడదు ఆ విధంగా మనం పేపర్ని రెడీ చేసుకోవాలి సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఒక్కొక్క పేపర్కి వచ్చి ఒక టూ టూ మినిట్స్ పడుతూ ఉంటుందండి ఈ విధంగా మొత్తం మనం అప్లై చేసేసుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది డ్రై అవ్వడం కోసం మనం ఇక్కడ ఇంకొక ఏ ఫోర్ షీట్ ఇంక టూ ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామండి లేదు ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను ఈ విధంగా ఉన్న ఆయిల్ రాసిన పేపర్కి మనం ఇంకొక ఏ ఫోర్ షీట్ పేపరు అంటే ఆయిల్ డ్రాయింగ్ కూడా ఉన్న ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్స్ కింద ఒకటి పైన ఒకటి పెట్టి మధ్యలో మనం ఆయిల్ అప్లై చేసిన ఏ ఫోర్ షీట్ పేపర్ని బటర్ షీట్ని మనం పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి అటు ఇటు పేపర్కి ఆయిల్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోయి మనకి ఇన్ అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా మనకి బటర్ పేపర్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి సో ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు పేపర్ పేపర్స్ వేసుకుని హ్యాండ్స్ ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటుండండి సో ఫైనల్లీ మనకి బటర్ పేపర్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఈ ప్రాసెస్లో మీరు న్యూస్ పేపర్ మీద పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆయిల్ని మీరు టిష్యూ పేపర్తో రిమూవ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఏదైనా క్లాత్తో రిమూవ్ చేయొచ్చండి సో మెనీ వేస్ మీరు ఏది ఫాలో అయినా కూడా ఫైనల్లీ మనకి బటర్ పేపర్ అనేది ఈ విధంగా రెడీ అవ్వాలి నేను ఆల్రెడీ ఇంకొకటి చేసి ఉంచాను కదా అది కూడా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నానండి సో ఈ బటర్ పేపర్ని ఉపయోగించి మనం ఎలాగా కేక్ ప్యాన్స్కి కట్ చేసుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ మీకు నేను షేర్ చేస్తానండి ఈ విధంగా నేను నా దగ్గర సింగ్ సింబల్ షేప్ ఉన్న బౌల్ ఒకటి ఉందండి సో దాన్ని ఏంటంటే మనం కింద బేసు ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్ మనం కట్ చేసుకోవాలండి పైన షేపు మనం తీసుకున్న వెసల్ పై షేప్ కాకుండా ఆ పాత్ర కింద షేప్ని మనం డ్రా చేసుకోవాలి ఇది సింబల్ షేప్ ఉందనేసి ఇక్కడ నేను మీకు ఇది చూపిస్తున్నానండి రౌండ్ ఉంటాయి కాల్గా ఉంటాయి స్క్వేర్ షేప్లో ఏ షేప్ అయినా కూడా మనం ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసు
ట్రై చేయడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ కదండి సో మీరు ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏంటంటే రాదు అనే భయం ఎవరికి వద్దండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి మీకు వితిన్ మినిట్స్లోనే మీకు బటర్ పేపర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫైనల్లీ సింబల్ షేప్ బౌల్కి సంబంధించిన బటర్ పేపర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం పెట్టుకుంటాం కదా సో ఆ విధంగా పెట్టుకుని మనం పైన కేక్ బ్యాటర్ అనేది వేసేసుకుని బేక్ చేసేసుకుంటాం కదండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి రౌండ్ బౌల్కి చూపిస్తున్నానండి ఏంటంటే ఓన్లీ మనకి కేక్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు కేక్ బై కేక్ చేసే వాటితోనే కాకుండా ఇలా మనం ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్తో కూడా ఈ విధంగా బటర్ పేపర్ షేప్స్ అనేవి మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు అని మీ అందరికీ ఒక ఐడియా ఉంటుందని ఇక్కడ చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను బౌల్స్తో చూపించాను కదా మనం ఈ మధ్య గ్లాస్ కేక్స్ అని ఇట్లా చా కప్ కేక్స్ అని చాలా వస్తున్నాయి కదండి వాటికి కూడా మనం ఇలానే కట్ చేసుకోవచ్చు మనకి మనం తీసుకున్న పాత్ర కింద షేపు ఏదైతే ఉందో అది డ్రా చేసుకుని ఈ ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవడమేనండి చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనకి రౌండ్ షేప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇలా బాక్స్లోకి మనకి కేక్ తయారు చేసుకోవడానికి కేక్ వే కేక్ వేసుకునేవే ఉండాలని లేదండి ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా కూడా మనం కేక్ మన దగ్గర ఉన్న వాటితో మనం ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు సో అందుకోసం నేను అక్కడ బటర్ పేపర్ ఆ షేప్లోనే కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్నానండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కేక్ రెడీ చేసేసుకుంటాము కేక్కి బ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నాము కేక్ తయారు చేయడానికి బటర్ పేపర్ రెడీ చేసుకున్నాము బట్ దాని పైన క్రీమ్ అప్లై చేయడానికి కూడా మనకి బటర్ పేపర్ కావాలి కదండి క్రీమ్ దాంట్లో వేసుకోవడానికి సో అది కూడా ఇక్కడ నేను మీకు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నానండి ఒక బటర్ పేపర్తో నేను సింబల్ షేప్ రౌండ్ షేప్ చూపించాను కదండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం క్రీము కేక్ క్రీము ఎలా మనం కోన్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నానండి సో మన ఛానల్లో కేక్ ఎలా చేసుకోవాలి కేక్ క్రీమ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఉన్నాయండి ఒకసారి మీరు కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం కేక్ క్రీము కేకు కేక్ రెడీ చేసుకున్నాం కేక్ క్రీమ్ రెడీ చేసుకున్నాం బటర్ పేపర్ కావాలి కదండి ఇలా వేసుకోవడానికి సో అది కూడా మీరు ఎక్కడ వెతుక్కున్న అవసరం లేకుండా మన ఛానల్లో మీ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంటుందని నేను మీకోసం ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి సో ఈ విధంగా మనం అలా పేపర్ని క్రాస్గా ఇలా కట్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదండి అలా లోపలికి దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదండి ఎందుకంటే మనం లోపలికి క్రీమ్ వేసిన తర్వాత మనం టైట్గా పట్టుకుని అక్కడ బ్యాండ్ అనేది వేస్తాం కదా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోకపోయినా కూడా పర్వాలేదు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కోన్ షేప్ అనేది మీకు నిలబడి చూపించడం కోసం నేను అలా ఫోల్డింగ్ పెట్టాను సో ఈ విధంగా మనం పైన కటింగ్ చేసుకోవాలండి అదే అక్కడ చూపిస్తాను కట్ చేసుకుని మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో మనం క్రీమ్ని నేమ్స్ కావాలంటే నేమ్స్ అలా వేసుకోవడం అండి ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలనేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నానండి నేను సో ఫైనల్లీ మనకి ఇన్ని షేప్స్ అనేవి మనం రెడీ చేసుకున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసాక పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్లో పెట్టండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ